Para las instituciones de educación superior, la pandemia ha significado toda una revolución. No solamente aceleró, sino también nos forzó a tomar algunos cambios e incorporarlos dentro de nuestro modelo. Hoy día los tiempos han cambiado, o sea, cambia la velocidad con que nuestros clientes internos hacen sus requerimientos. Si a eso le sumamos estos dos últimos años de pandemia, donde además hacemos trabajo remoto, claramente hay que cambiar para adaptarse. La Universidad Mayor es una institución que tiene 33 años en el sistema. Somos una universidad privada con nueve campos en Santiago, una sede en Temuco. Tenemos cerca de aproximadamente de unos 25.000 estudiantes. La misión de la Universidad Mayor es promover, formar y educar a nuestros jóvenes con una actitud de emprendimiento, con una mirada de innovación, con una mirada también del uso de la investigación para la aplicación del conocimiento. Como institución nosotros hemos estado eh, incorporando tecnología y acelerando nuestros procesos, buscando cómo mejorar la experiencia de nuestras comunidades. Cuando ideamos este proyecto, la idea era evitar que fuera un proyecto de alta complejidad técnica, sino que enfocáramos todo el esfuerzo en poder abrir y aperturar la mente de nuestros equipos internos para poder hacer uso adecuado de las tecnologías. En ese sentido, la solución que decidimos y que se trabajó con Red Hat fue básicamente ocupar OpenShift como plataforma central, administrada directamente por ellos, liberándonos capacidades tecnológicas y que nuestros equipos, en particular TI y en este caso eh, vinculación con el medio, que fue quien participó en este primer Open Lab, fueran usuarios en el uso de la metodología. Dentro del área de vinculación con el medio, uno de los eh, objetivos muy importantes es poder sistematizar todas las iniciativas que se hacen, porque es la única manera a través de esa sistematización que se pueda generar una buena evaluación y ver cuáles son los resultados y los aportes que eh, se generan a partir de ellas. Los principales desafíos del Open Labs tienen que ver con cambios culturales internos. Conlleva una forma de pensamiento diferente, es una forma distinta de trabajo y básicamente la factibilidad, la flexibilidad, la adaptabilidad del pensamiento de código abierto es lo que andábamos buscando nosotros a nivel de incorporación de nuevas tecnologías en la universidad. Y una de las cosas también que me encanta de Red Hat es que para ellos el cambio es parte sustancial del trabajo. Básicamente ellos no ven la tecnología sin metodología, porque tecnología sin poder aplicarla no tiene valor. Yo siento que no solamente gané una plataforma, sino que gané una cultura de trabajo, lo que ha hecho que nuestro trabajo hoy en día, eh, por un lado, sea más eficiente, pero además, en cierta medida, también que sea más humano para poder trabajar y hacer mejor las cosas. Nosotros sabíamos que esto no era solo tecnología. Proveedores de tecnología hay muchos, pero Red Hat tiene la ventaja que te acompaña, te enseña. No está buscando el desarrollo perfecto, sino que está buscando lo que tú necesitas y ayudarte a cumplirlo en ciclos de iteración. ¿Qué es lo que gatilló? Más gente interesada en querer incorporarse a este proceso, más gente que quiere participar de Open Labs, más gente que quiere participar de este modelo de trabajo conjunto. El Open Innovation Labs sabía cómo hacer la transformación digital, que era lo que nosotros andábamos buscando.